kembali lagi dengan saya Ria di channel Art Truk Demir. Apa kabar nih semuanya? Di sini udah mulai mendingin. Cuma kalau dalam ruangan pakai heater, kita bisa pakai uh, lengan pendek atau buka-bukaan di situ juga bisa. Anyway, kita semoga kita senantiasa dalam keadaan baik. Amin. Ucapkan amin. Oke, okay, kembali lagi ke topik hari ini. Buat kalian yang follow Instagram saya, pasti tahu dong kalau saya sama suami baru aja liburan. Kita liburan ke kota Lviv di Ukraina. Nah, kalau kamu yang baru tahu nih info kayak gini nih, berarti kamu belum follow Instagram saya juga. Ya udah, nggak apa-apa. Belum terlambat, abis nonton vlog ini, langsung cus di follow Instagram saya di namanya juga sama, Arthur Demir. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kamu belum pernah dengar tuh yang namanya Lviv itu apaan atau bagaimana gitu ya? Gak apa-apa, aku juga gak tahu awalnya. Baru tahu pas suami ngajak, yuk kita ke Lviv. Hah, apa tuh? Gitu. Benar gak ngerti apaan itu? Ternyata Lviv itu adalah salah satu kota di Ukraina. E, tulisan alfabetnya L V I V, bacanya Lviv. Jadi kotanya namanya Lviv. Negaranya Ukraina, nah, biar lebih jelasnya kita langsung cek map aja ya. Itu letaknya di mana ya? Kita kasih tahu. Lviv itu ada di bagian barat Ukraina yang berbatasan dengan Poland, kawan-kawan. Tahu dong negara Poland ya? Pada dengar? Kabarnya inilah yang menyebabkan pengaruh agama Katolik cukup besar di kota Lviv ini. Nah, saya terbang dari Turki, jaraknya segitu. Kalau dari Indonesia, ya jauh lagi. Biar kalian gak bingung kenapa sih harus nonton vlog travel Ria yang ini Kenapa Ri? Kenapa Ri? Kenapa Livid? Kenapa Ria itu pede banget pemirsa itu akan tertarik untuk liburan ke Ukraina atau kota Livid ini Kenapa? Nah makanya sebelum saya kasih tips-tips gimana traveling ke sana Saya mau kasih tahu dulu nih apa aja sih yang bikin kalian tertarik untuk pergi ke sana Jadi ada dua alasan utama Pertama, visanya gampang kawan-kawan Tau gak kalau visa Ukraina itu ternyata gampang sekarang untuk buatnya Gimana gampangnya, gimana ngurusnya Simak terus di video ini Karena saya akan jelasin di bagian belakang, di bagian visanya Yang kedua Murah Murahnya segimana sih murah nyeri Oke kita bandingin ya Waktu 2 tahun lalu saya ke Itali uh, Beli SIM card dan internet di sana Itu kita bayarnya 30 euro untuk satu SIM card ya dengan internet kemarin kita di Ukraina itu satu SIM card dengan unlimited 3G unlimited ya walaupun 3G tapi unlimited kawan-kawan itu harganya nggak lebih dari 3 euro bayangkan 10 kali lipat lebih murah jadi kalau kalian e, mau liburan ala-ala Eropa gitu tapi nggak pengen budgetnya budget euro nah ini salah satu alternatif buat kalian Makan, makan gimana Ri? Berapa duit Ri? Kalau misalkan kalian ke Eropa-Eropa yang terkenal itu eh, Sekitaran 10 euro aja udah bagus Kalau kalian bisa dapat 10 euro untuk makan gitu Biasanya 20 euro kalau makan di restoran Kemarin kita berdua Biasanya ngabisin sekitar 200 krina Itu duit sana itu berarti Sekitar 6 euro berdua Berarti seorangnya cuma 3 euro kawan-kawan Bayangkan Murahnya segitu Nah, itu dua alasan utama, visa dan murah. Berikutnya, alasan lainnya. Yang ketiga adalah, kalau kamu penggemar kopi, wine, atau coklat, nah, kota ini terkenal tuh untuk tiga barang itu. gitu Dan kafe-kafe saya tuh punya-punya lucu. Dan harganya terjangkau. Selanjutnya, yang keempat, buat kalian yang demen horor-horor gitu, spooky-spooky gitu. Nah, selanjutnya yang keempat, kalau kalian demen yang horor-horor, spooky-spooky, creepy-creepy gitu, nah, boleh deh datang ke sini pas lagi otom musim gugur ya. Pohon-pohonnya pada kering, ranting-rantingnya, terus banyak uh, daun berguguran. Kotanya kan bener-bener kota tua ya, bener-bener geduk-geduk tua gitu. Uh, berasa deh, rrr, gitu. Dan ini yang jarang banget diomongin di blog atau di blog, banyak gereja-gereja di Lviv ini punya underground, bawah tanahnya lagi. Nah, bawah tanah itu bisa dikunjungin sebenarnya. E, judulnya sih agak museum ya, cuma e, pas sampai maksudnya agak ini rumah hantu atau museum kakak gitu, permisi gitu. 
Yang terakhir, ini kalian kalau misalkan Google tentang lipip atau cari blog atau blog, pasti banyak deh tuh yang bilang kota lipip itu cantik, manis, vintage gitu kan. Ya, mungkin kedengarannya klise gitu kan. Apa sih semua foto juga bisa bohong, Rik, gitu kan. Uh, ya, kalian coba aja datang sendiri. Beneran kota yang cantik, manis, terus uh, kecil, cozy. Gak nyesel banget ke sana saya kemarin. Jadi gimana sis? Udah tertarik belum? Tertarik dong. Oke, kita lanjut aja tips untuk travel ke kota Lviv di Ukraine. Yang pertama, urus visa, ya kan? Masalah banget kan kalau orang Indonesia mau pergi-pergi harus pakai visa-visa. Nah, visa Ukraine ini gampang kawan-kawan, karena bisa online, apa A, e, e, visa. Nah, tapi dia agak beda dengan visa online lainnya. Kayak misalkan kalau kalian ke Turki itu bisa e-visa kan. Nah, e-visanya Turki itu tinggal e, masukin e, datang ke websitenya, masukin data, bayar, terus nanti pasti langsung dapat tuh visanya, ya kan? Tapi kalau misalkan si Ukraine ini agak beda. Jadi walaupun kalian online semua sistemnya, kalian harus e, masuk ke websitenya, terus isi datanya, terus nyerahin dokumen. Jadi upload dokumen ke websitenya itu. Habis itu kita harus nunggu lagi sekitar semingguan, nanti dapat email lagi untuk visanya kita dapat atau enggak. Tapi sih feeling saya sih mostly kita pasti dapat. Karena saya baca juga di artikel dan blog-blog orang lainnya, sebenarnya orang Indonesia bisa visa on arrival untuk Ukraine sebenarnya di beberapa kota dan beberapa e, bandara tertentu di Kiev setahu saya. Tapi gitu katanya sistemnya agak zong gitu, nggak belum belum bener-bener terstruktur. Ya blog yang saya baca itu dia harus nunggu dua jam untuk visanya selesai. Jadi sebaiknya saya sih rekomend untuk urus visanya sebelumnya dan di online karena mudah dan gampang. Dokumen untuk ngurus visa Ukraine juga nggak terlalu ribet. Jadi paspor, foto, travel insurance, travel insurance nih kalian harus urus nih. Terus ada bukti booking. hotel atau pesawat kita sih kemarin pakai bukti booking hotel dari booking.com ya terus uh, bukti finansial bukti finansial ini kamu bisa scan buku rekening kamu aja buku tabungan kamu udah cukup kayak gitu total biaya untuk ngurus visa itu uh, 400 lira dan travel insurance saya 100 lira informasi tambahan aja buat kalian visanya itu e, dimulai berlakunya itu sesuai dengan tanggal bookingan kalian jadi bookingan hotel kalian tanggal berapa itu visanya mulai tanggal segitu berlakunya 30 hari dari tanggal itu kalau kamu udah dapat visanya via email jangan lupa di print habis di print kamu jangan lupa bawa pas mau masuk ke negaranya nanti soalnya ditanya nanti di imigrasinya nanti di stamp dan printannya itu jangan sampai hilang ya selama kamu di sana nanti kamu kalau mau keluar dari Ukraine nanti ditanya lagi di imigrasinya perinannya uh, di mana gitu. Jadi jangan sampai hilang perinan visa. Untuk penginapan ada banyak pilihan. Kalian bisa cari di Airbnb atau uh, booking.com juga dan lain-lainnya. Tapi kemarin kita nginapnya di Hotel Taurus itu kita booking di dari booking.com. Uh, hotelnya lumayan bersih, rapi, nyaman, enak gitu. Harga juga terjangkau, itu kemarin kita semalam itu 25 USD Terus itu udah berikut sarapan buffet, makanan juga enak, ada nasi juga Jadi oke okay lah, oke okay banget Cuma letaknya ini agak jauh dari pusat-pusat wisata yang di Lviv itu Jadi kita harus jalan sekitar 20 menitan kalau dari hotel Tiket pesawat emnya kalau dari Indonesia sih saya cek Dari Jakarta ke Lviv heboh banget harganya. Jadi saya saranin kalau emang kalian mau kesini, mendingan kalian e, cari tiket pesawat ke negara-negara Eropa yang lebih terjangkau harganya. Habis itu dari situ baru beli tiket PP untuk ke Lviv itu akan lebih murah jatuhnya. Saya sih nyaranin kalau kalian mampir ke Turki, <laughs> karena Turki visa juga gampang. dan biaya kesininya tiket pesawat lebih affordable kemarin tuh kita dari Istanbul, Turki naik Pegasus itu LCC-nya uh, Turki itu 145 USD for your information saya sih nyarin kalian untuk bawa dolar raja ke sana atau euro uh, karena saya nggak tahu sih di Indonesia punya duit Ukraina atau enggak di airportnya pun ada uh, exchange nuker duitnya dikit aja di bandara selebihnya kalian tuker di dalam exchange di dalam kotanya 
dan itu harganya lebih oke okay banget dan buat kalian yang lebih mau ngandelin pakai kartu kredit hati-hati kalau mau masuk restoran selalu nanya mereka bisa pakai kartu kredit atau enggak banyak itu restoran yang kelihatannya gede wow gitu oke okay. ternyata pas kita mau bayar mereka mintanya cash ada beberapa momen kita kehabisan cash karena pengeluaran cash yang tak terduga itu Sekarang jangan beli SIM card di airport Karena pengalaman kita beli di airport pertama lebih mahal Dan kedua mbak-mbaknya itu nggak ngasih tahu yang bener Internet di sana tuh kayak internet di Indonesia Jadi harus beri pulsa Dari pulsanya itu kita harus daftar paket lagi Kita kemarin tuh cuma masukin pulsa Kita nggak beli paket Alhasil jadi kita pakai data dari si pulsanya itu Kita cuma pakai data dikit banget Harusnya unlimited jadi nggak unlimited Karena kita nggak beli paketnya itu jadi kamu mending cari uh, toko resmi Vodafone di situ orangnya juga bisa bahasa Inggris ntar dibantu tuh si pulsanya beli datanya dan sampai bener-bener on internetnya bisa terpakai banyak tuh blog-blog atau vlog-vlog bilang ih di sana susah banget bahasa Inggrisnya gitu kan Kemana sih kita pengalaman kita nemu aja sih orang yang bisa bahasa Inggris nggak terlalu susah Jadi kalau buat nanya pasti ada aja orang yang bisa bahasa Inggris Misalkan dalam satu restoran tuh pasti ada satu yang bisa bahasa Inggris Di hotel juga bisa bahasa Inggris Emang bahasa mereka adalah bahasa Ukraina Kalau kamu ngerti bahasa Rusia, mereka juga ngerti bahasa Rusia Dan juga kamu bisa pakai Google Translate yang foto Translate itu Tulisan terus pengen tahu artinya apa Bisa pakai Google fotonya itu juga Selama muterin kota Lviv, kita jalan kaki, nggak naik public transportation apapun. Sebenarnya ada sih, ada tram, ada bis, cuma kita nggak naik. Salah satu alasan saya nggak naik itu adalah saya ngeliat tram, tramnya itu tua gitu. Terus tramnya itu nyambung sama kabel di atas, terus kabelnya itu agak ada percikan api gitu, kayak cecet-cecet gitu. agak serem naiknya jadi nggak naik sama sekali cuma naik taksi dari airport ke hotel dan pas pulang dari hotel ke airport lagi jadi soda dan air putih di sana tuh nyaru nah jadi di sana juga jual soda dalam 2 liter botol gimana bedainya itu ada bacaannya nih bacaannya kalau hurufnya bentukannya begini berarti itu artinya soda Nah, kalau yang air bentukannya kayak apa, kakak? Nah, yang kayak gini nih. Kalau yang kayak gini dijamin ini isinya air. Nah, yang cara lebih gampang lagi untuk kamu bedain si soda atau air putih, itu dari warnanya. Ada yang hijau, biru, tua, sama biru muda. Nah, kamu kalau mau cari yang biru muda. Nah, ini kamu bedain nih. Ini si biru tua. Ini juga sama-sama biru, tapi biru tua ini adalah soda. Jadi hati-hati kawan-kawan kalau mau beli air di sana jangan sampai udah awas kalian minum ternyata eng eng soda yang apa sih minum soda juga sih cuma ya bukan air putih buat kamu yang beser kayak saya dikit-dikit WC gitu nah tiap restoran dan kafe di sana pasti ada WC-nya dan tiap restoran dan kafenya itu punya colokan buat kamu ngecar colokannya sama kayak Indonesia BTW. Saat terakhir nih yang saya mau ingetin buat kalian kalau ke restoran di Lviv ini di Ukraina itu mereka juga makan babi sama kayak negara-negara Eropa lainnya. Jadi buat kalian yang nggak makan babi uh, harap berhati-hati tiap kali makan coba ditanya dulu ini ada babinya atau enggak. Soalnya bahkan di restoran Uzbekistan pun itu ada menu babinya gitu surprisingly saya juga kaget ada babinya. Jadi kalau emang kamu nggak makan babi hati-hati. Ya udah segitu dulu aja tips dan trik dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang lagi nyari destinasi baru untuk traveling dan buat kalian yang emang udah kepikiran pengen ke Ukraine tapi belum memutuskan gitu kan. Semoga dengan video ini kalian juga semakin mantap. Dan juga jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang kalian mau ajak untuk liburan bareng. Nah, kalau kalian suka video ini, tolong di like, di like, di like, di like. Subscribe channel saya buat video-video berikutnya dan pasti juga video live ini masih ada serinya nih. Kalian yang belum follow Instagram saya, buruan yuk follow di art demi juga. Oke, segitu ya teman-teman. Thank you udah nonton. Bye-bye.